。哎，你抢这玩意儿干啥呀？你把注射器还我行不？自从我知道羽毛星吃浮游生物之后，我就不知道咋喂它了。这小子现在就是已经饿到自闭了。往日张牙舞爪的翩翩少年，此时已经抱成一团，在这儿委屈度日。还有这群平时就栽栽楞楞的倒立水母，此时就已经扁爬了，都不栽楞了都。死马当做活马医吧，我整了点丰年虾的幼虫，给羽毛星整点儿，再给倒立水母整点其实吧，就是把这个玩意儿给它装到注射器里，然后往这个水母的这个触手上面喷。啊，羽毛星也有触手，用来抓浮游生物的。刚才呢，我给他喷了一注射器的，之后我就发现这小子现在就是张牙舞爪，这是真是饿疯了，这是啊，嗷嗷就抓水里那个丰年虾幼虫哎，行啊，养这么长时间可算吃食了，来那边抓来，你搁这边你再抓一抓，还有这寄居蟹，哎，哪有热闹哪到，我喂个羽毛星给你馋够呛，来给你来点。咱吃不了，咱闻闻味儿是吧？哎哎哎哎呀，真吃啊，大哥！哎，你还真是横竖不挑食，你哎哎哎！你抢我注射器干啥呀？想吃自助餐呢？不是，你是真给我省心了，你啊，连喂都不用，你自己吃啊？你把那玩意儿给我来，你不会挤，我帮你。哎，你怎么还加人呢？你给我，我给你挤挤，还抢不过来了。行，你吃吧，给你了啊。塑料那玩意儿才顶饱呢，你吃啊。那不够吃，给我吱声，我再给你整几个去。这玩意儿管够啊。每次我这个视角拍缸的时候，你们应该都知道我要说什么。新章鱼不是，谈吐鱼到了。哎妈，说顺嘴了。但是这个包装我，我这我开眼界了啊。哥们儿养鱼怎么说也养三年了，我头一回看到这么发鱼的，单只单装里面还没搞水，这家这玩意儿真好整啊！然后卖家说不用过水，直接往里扔。二话不说，咱们入缸一共六只，也不知道这玩意儿好不好养，反正我看着呆的喝的还挺好玩。这玩意儿吧，在动物世界上大家应该都看过，就是它是一种鱼，但是它可以伤害生活，呃，前提是身体得湿润啊，而且也不能长时间在岸上停留。摸一下，那抠骚乌的呢，那摸一下能掉块肉啊。那这玩意儿怎么在岸上这么灵活、啊？我先静养几个小时，然后我少喂一点看看。我对这玩意儿吃东西比较好奇。过去了得有八个多小时，妈，这东北口音的。过去了得有八个多小时啊，咱们喂点红虫。这红虫搁俺家冰箱里快冻一年了，那么可算是找着能吃它们的了啊。咱先试试这个在水里的。呀，妈呀，妈呀，这玩意儿能挺好钓啊！这整个钩上都挂点红虫，这一下一口，一下一口啊。这玩意儿有点意思啊！咱们再试试这个岸上的。我这弹涂鱼刚到，我也不敢多喂啊。但是这个状态还行，虽然不是很变态，但是正常开食没毛病。我瞅这个比较顺眼。别的弹涂鱼全都在水底下待着，就他出来，就冲这个哥们今天给你开个小道啊！对，你就吸料，对。这怎么有种吃面条的感觉呢？你看这副模样，像极了我吃过水面条的情形，挺好玩这玩意儿。但是这几条状态还没上来呢啊，除了这个啊，剩下那五个全在水里面猫着。我看看，我整点虾给他们喂一喂。我看这玩意儿挺爱吃虾，老吃红虫不行啊，食物太单一了。等过两天状态好点的，我再给大家拍啊。另外，我这私信里头天天问我鲨鱼什么时候来，鲨鱼什么时候来。那你不得等我那鱼缸到的吗？那我现在我鲨鱼，我随时随地能让它来现在。你关键我鱼缸没到呢，我也总不能鲨鱼来了我扔马桶里头养吧？那能养活吗？那就算能养活，那也是个清道夫啊，那哪是鲨鱼啊？耐心等等啊，就这两三天，我这鱼缸应该就能来了。这鱼岁数绝对比我大，那牙都快掉光了。
哈喽，大家好，我是王小怪啊。有没有人发现我这个缸里边的白金小猛鱼没了呢？哼、啊，让送人了，在这缸里被打的实在太惨了，我看不下去了。但是就这样也磨灭不了我对白金猛鱼的热爱，所以嘿嘿嘿，我又搞了个大的。这只的个头都能把之前那个小的给吃了，而且除此之外还有另外一条恐龙鱼。这条恐龙鱼将会是我这个缸里面作用最大的一条鱼。具体作用最后讲哈。为了保险起见，我还是先把这个幽灵火箭和黄金包先喂饱吧，然后同时给那个白猛和那个恐龙鱼给它过温过水哈。幽灵火箭还好说，但是这个黄金包，实不相瞒，他现在一天造我一斤半的泥鳅。过温过水完成，白猛入缸。之前那个小白猛被打成那样，主要是因为太小了。幽灵火箭把它当吃的了。你再瞅瞅这个，体长将近五十厘米，这种情况下就绝对不会被当成食物。我之所以对白金猛鱼这么痴迷，是因为我特别喜欢它那一嘴锋利的牙齿。就这口牙，我跟你讲，在所有的鱼类里面，它是最吓人的。但是我刚才我突然之间发现，我这条鱼好像岁数比我大。嗯，它怎么牙都快掉光了呢？嗯呃你们说有没有可能这玩意儿它是因为年龄小，所以在换牙呢？算了，先不管它那个牙了，先把恐龙鱼入缸。为什么说它将是未来这个缸里作用最大的一条鱼？因为恐龙鱼后背上凸起的那些鱼鳍，每一个里头都有一根刺儿，而且它的鳞片比较坚固。行动缓慢，身体又特别结实，所以说，它是一个能有效转移那两条大鱼对于白金猛鱼注意力，而且咬了还扎嘴还扛揍的鱼肉沙袋。别闹，这才刚买哪两天啊？怎么说死就死了呢？哎呦我去，我这个心现在啊揪着揪着疼啊！这没养两天呢，挺稀罕的。说翻班就翻班了，这是他生前最爱吃的虾。你要是能再睁开眼睛吃一口，该有多好啊！哎、啊，被电一下子，什么情况？哎呀妈呀，这电鳗愁死我了！我跟你说过多少遍了，你是鱼，你睡觉的时候能不能别侧躺，别侧躺，别侧躺？这整的吓人捣怪的，白伤心一场。还挨了一下电，透过这夹子给我电的手都麻的糊的，完拍玻璃拍的更麻了，还侧躺还侧躺，哎妈呀，手更麻了。谁说羊爬虫没用？那降温效果杠杠的，啊，还有预备队呢。哎，你自己你也知道你自己是热乎了，上那头晾凉了再回来。下一个。自己往上爬，自觉点。